హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ విత్ మీ రాజీవ్ ఇన్ హిట్ టీవీ ఈరోజు మనతో ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు సో రీసెంట్గా రాకేష్ మాస్టర్ చనిపోవడం జరిగింది కదా సో అతని జీవితం మనం చూసినట్లయితే ప్రేమ తను ప్రేమ వల్లే ప్రేమించాను మనుషులందరినీ కూడా అని చెప్పి చెప్పారు అండ్ యూనో కానీ మనుషులందరూ కూడా తనని చీట్ చేశారంటూ కూడా ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉండేవారు అండ్ ప్రేమ అనేది కూడా కొంతమంది జీవితాలలో మంచిని నింపి ఆనందాన్ని ఇస్తే కానీ కొంతమంది జీవితాలలో బాధను మిగులుస్తుంది అని చెప్పి అతను చెప్తూ ఉంటారు సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రాకేష్ మాస్టర్ లైఫ్ అనే చెప్పాలి అని తన మాటలో తను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ తన ఆత్మకైతే శాంతి చేయగూరాలని చెప్పి మనం కోరుకుందాం సో రాకేష్ మాస్టర్కి మనం చూసినట్లయితే తన బాడీ మీద ఆల్మోస్ట్ చాలా టాటూస్ ఉంటాయి కదా ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ సో ఆ టాటూస్ వేసింది లోబో అండ్ ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నారు విష్ణు సో లోబో గారు ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ టాటూస్ వేశారంట సో రిమైనింగ్ టాటూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ సిక్స్ టాటూస్ విష్ణు అన్న వ్యక్తి వేశారు సో ఈరోజు మనతో స్టూడియోలో ఉన్నారు సో విష్ణుతో మరిన్ని విషయాలు అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అసలు ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది ఏంటి అన్నది హాయ్ విష్ణు హాయ్ సార్ నమస్తే నమస్తే ఎలా ఉన్నావు బాగున్నాను సార్ ఓకే సో చెప్పు రాకేష్ మాస్టర్కి నువ్వే కదా టాటూస్ అన్ని వేసావు ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది ఏంటి అసలు ఎలా పరిచయం అయిందంటే ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మా ఇంటి దగ్గర శ్రీశైలం అన్న అన్న ఉంటారు అది కోటిల సర్వీస్ సెంటర్ అయితే రాకేష్ మాస్టర్ అక్కడ ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళేవారు అయితే యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ నా దగ్గర రాక ముందు టాటూస్ వేసుకోక ముందు లోబో సార్ దగ్గర వేసుకునేవారు లోబో సార్ దగ్గర ఫైవ్ సిక్స్ టాటూస్ కంప్లీట్ అయిపోయాక రాకేష్ మాస్టర్కి ఇంకా కొన్ని ఇక్కడ కంటి కాడ ఇక్కడ చెస్ట్ మీద ఇక్కడ బ్రెయిన్ మీద అలాంటి టాటూస్ కావాలి కానీ అలాంటి రిస్క్ ఎవరు తీసుకోరు అవును యాక్చువల్లీ చూస్తుంటేనే భయం వేస్తుంది ఎలా వేసారు అన్న ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది ఎవరికైనా అదే కానీ ఇప్పుడు రాకేష్ మాస్టర్ ఇక్కడ కంటి దగ్గర వేసుకున్నారు ఆయన వేసుకున్నారు కానీ వేసే వాళ్ళు మేము కాదు సార్ మాకైతే ఇంకా చాలా రిస్క్ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఆయన అంత పెద్ద వ్యక్తి అయితే ఆయన కొద్దిగా ఏమైనా సరే ఇంత వైరల్ అయిపోతుంది అయితే ఆయన లోబస్ లోబస్ సార్ అడిగారు ఇంకా టూ త్రీ టాటో స్టూడియో కూడా అడిగారు నాకు ఇక్కడ కంటి కాడ కావాలి ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాటోస్ కావాలని ఆయన డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లోకి ఎవరు ఒప్పుకోలేదు సార్ సారీ మేము చేయలేము మాకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు లేదంటే మేము అంత రిస్క్ తీసుకోలేము అని చెప్పేసారు అయితే టూ మంత్స్ తర్వాత మా అన్న దగ్గర శ్రీశైలం అన్న దగ్గర వెళ్ళాక ఇలా మాటల మాటలలో నేను ఇంకా టాటోస్ వేసుకోవాలి నాకు ఎవరు కరెక్ట్ ఆర్టీస్ దొరకడం లేదు అది దానికి మా అన్న ఏమన్నారంటే సరే మా బ్రదర్ది కూడా ఆల్రెడీ టాటో స్టూడియో ఉంది సార్ మీరు కావాలంటే నేను మా అన్న మా అన్నయ్య నా నాతో కాల్ చేసి కనుక్కున్నారు ఇలా ఇలా రాకేష్ మాస్టర్ ఉన్నారు ఇంకా మాట్లాడని ఫస్ట్ వీడియో కాల్ కల్పించేసి రాకేష్ మాస్టర్ తో వీడియో కాల్ లో మాట్లాడిపించారు అప్పుడు రాకేష్ మాస్టర్ ఏ బ్రదర్ హలో హాయ్ అది ఇదే ఫస్ట్ సార్ మాట్లాడక నాకు కొన్ని టాటోస్ కావాలి నువ్వు వేస్తావు అనుకో నేను మామూలుగా బాడీ మీద ఎక్కడైనా ఉండదు కదా ఓకే అని చెప్పారు ఓకే అన్నాక ఒకరోజు మా షాప్ కాడికి వచ్చి నాకు ఇక్కడ కావాలి ఇక్కడ కావాలి అప్పుడు గుండునే ఉంటుంది సార్ ఖాళీ పిల్క ఉంటుంది పైన కరోనా టైమ్ లో పిల్క ఉండి పక్క పొంటి గుండు ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ నాకు సబ్కా మాలి కేక్ అని సాయిబాబా సాయిబాబాది ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ అని ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ లో ఒక ఐ ఉంటుంది ఐ అని మళ్ళీ కరోనా టైమ్ లో ఆయన కరోనా లో చాలా సేవ చేశారు లాక్డౌన్ లో కూడా అందరు ఇంట్లలో ఉంటే ఆయన పబ్లిక్ లో వచ్చి ఆ మూగ ప్రాణులకి కుక్కలకి దానికి అన్నం పెట్టడము ప్రజలకైనా సరే అన్నదానం చేయడం సేవ అయితే నడుస్తున్నది అయితే ఇక్కడ గుండు మీద కూడా ఆ కరోనా నేను ఎలా మర్చిపోవాలి ఆ కరోనా కరోనా మూమెంట్ లను కూడా నేను మర్చిపోదని కరోనా కరోనా ఏదైతే వైరస్ వైరస్ సింబల్ ఏమో ఉంటాయో అది మొత్తం ఇలా మొత్తం ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఆ సింబల్స్ వేసుకున్నారు ఇలా ఒక లైన్ వచ్చేసి అందులో ఆ సింబల్స్ వస్తాయి అలా మొత్తం టెన్ టు ట్వెల్వ్ సింబల్స్ ఉంటాయి అలా చిన్న చిన్న అలాంటివి సబ్కా మాలికి ఏఖయ అని ఎన్టీఆర్ అని ఇక్కడ గుండె మీద చాలా రాపించుకున్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు రీసెంట్ లో ఒక ఆశ ఉండే ఇక్కడ సెంటర్ లో ఒక ఈగలు వేసుకోవాలని ఆశ ఉందా ఆశ ఉంది అంటే హిందీ మూవీ అమరీష్ పూరి వేసుకుంటారు ఓల్డ్ సినిమాలలో అలా ఉంది నాకు ఒకటి అని చెప్పారు కానీ వేసుకోలేదు అది అవ్వకుండానే సో చెప్పు యాక్చువల్లీ ఆ టాటోస్ వేసిన టైమ్ లో ఏం మాట్లాడుతూ ఉండేవారు ఏం చెప్పేవారు ఎన్ని రోజులు పట్టింది మాకైతే మొత్తం టాటోస్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎయిట్ మంత్స్ పట్టింది సార్ ఎయిట్ మంత్స్ పట్టింది అంటే ఎందుకంటే ఒక్కొక్క టాటో వేసిన తర్వాత అది మొత్తం హీలింగ్ అవ్వడానికి వన్ మంత్
అలా స్టెప్ బై స్టెప్ అలా మేము మొత్తం అయిన బాడీ మీద సెవెంటీ సిక్స్ టాటో కంప్లీట్ చేసేంత ఎయిట్ మంత్స్ లో అయిపోయింది ఓకే సో అప్పుడు ఏం మాట్లాడేవారు అంటే యూజువల్ గా తను ఎప్పుడు చూసినా డ్రింక్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో టాటూస్ వేస్తున్న టైమ్ లో ఆ పెయిన్ భరించలేక ఏమన్నా డ్రింక్ చేసి ఉండటం అట్లా ఏమన్నా అయితే టాటూస్ లో ఏముంటుంది సార్ టాటో వేసుకున్న తర్వాత కూడా మీకు వన్ మంత్ కేర్ తీసుకోవాలని ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ లో ఒకటి ఆల్కహాల్ కూడా తీసుకోకూడదు ఓకే అప్పుడు ఎయిట్ మంత్స్ తీసుకోవాలి అతను ఈ టాటోల కోసము నేను చెప్పినంత వరకైనా డ్రింక్ చేయలేదు సార్ ఓన్లీ మీ వల్ల కొన్ని రోజులు మాత్రం ఆయన వన్ ఇయర్ మాత్రం గ్యాప్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే డ్రింక్ చేసిన వల్ల ఏంటంటే బాడీ అసలు టాటో అనేది బాడీకి డ్యామేజ్ చేస్తుంది స్కిన్ డ్యామేజ్ చేస్తుంది కదా అయితే ఆల్కహాల్ తాగాక బ్లడ్డింగ్ ఎక్కువ అయ్యి ఆ కలర్ అనేది అక్కడ ఆగకుండా బయటకు వచ్చేస్తుంది కలర్ తో బ్లడ్ తో సహా కలర్ కూడా బయటకు వచ్చేసినాక ఆ టాటోకి ఆ ఫినిషింగ్ ఉండదు అయితే నేను చెప్పేసాను మాస్టర్ కి మాస్టర్ ఇలా చేస్తే అయితే నేను టాటో కూడా వెయ్యను ఇంకా అది నేను చేసిన కష్టం కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది ఇంకా మీ స్కిన్ కి మళ్ళీ అది ఆ లుక్ రాదు ఆ షైనింగ్ రాకుండా అది మొత్తం డల్ అయిపోతే మీ అంటే మీ మోడల్ మీరు ఎలా అనుకున్నారు ఎలాంటి టాటో కావాలో అది కూడా పాడైపోతుంది ఇంకా ఇంత చెడ్డగా ఎవరేసారని నా పేరు కూడా పాడైపోతుంది ఇంకా ఆయన బాడీ మీద అన్ని వేసిన టాటోలు ఫ్రీ మాటలు జరిగాయి ఫస్ట్ టైమ్ లో రాకేష్ మాస్టర్ అయితే వచ్చి ఇక్కడ కంటి కాడ ఫస్ట్ ఏమన్నారు నేను అది నా సంతోషంగా వేసేసా ఇంత పెద్ద మనిషి ఈ మా దగ్గర రావడమే అదృష్టం అనుకుని ఇక్కడ కంటి దగ్గర మెయిన్ అది వేసా అది వేసినాక ఇంత రిస్క్ తీసుకున్నాడు ఈ అబ్బాయి అంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ ఉంది ఈయనకి చాలా అనుభవం ఉంది మరి చాలా ఈయనకి అంటే మా చిన్న షాప్ కదా సార్ అయితే ఈయనకు ఒక ఛాన్స్ ఇద్దామని ఆయన నా నా దగ్గర నెక్స్ట్ ఆఫర్ ఏం తీసుకొచ్చారంటే నాకు ఇంకా చాలా టాటోస్ కావాలి నాకు ఇక్కడ చెస్ట్ మీద కావాలి ఇక్కడ కావాలి ఇక్కడ కావాలి అసలు టాలీవుడ్ లో నా తప్ప ఇంకా నెక్స్ట్ టాటో ఇన్ని గణం టాటోలు ఉన్నాయని ఎవరు ఉండకూడదు అంటే ఒక గిన్నిస్ లీగ్ అవార్డు లాగా ఈ టాలీవుడ్ అవార్డ్ లో ఒకవేళ టాటోస్ వేసుకున్న వ్యక్తిలో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో నేనే ఉండాలి అవార్డు వస్తే కూడా నాకే రావాలన్న ఆశ అయితే నాకు ఇలా క్లియర్ గా చెప్పారు అయితే విష్ణు నాకైతే ఒక్క రూపాయి ఇయ్యలేదు నేను నా పరిస్థితి అయితే బాగాలేదు నేనైతే అంతగానే పెట్టలేదు కానీ నా ఆశలు అయితే చాలా ఉన్నాయి ఇంకా చాలా పెద్ద పెద్ద ఆశలు ఉన్నాయి అయితే ఇంకా నేను ఇండస్ట్రీలో వెళ్ళాలి ఇంకా పోయిన పేరు సంపాదించుకోవాలి నా కారు ఉండే ఆ కారు పోయింది ఇంకా నా ఇల్లు పాత అంటే కట్టిన ఇల్లు ఇంకా సగమే ఉంది అది ఆ ఇల్లుని ఇంకా రిపేరింగ్ చెప్పేసి ఇంకా ఇంకా మంచిగా ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఇంకా ఆయన దగ్గర కుక్కలు ఉండేవారు సార్ అప్పటి టైమ్ లో అంట ఇంకా నేను కుక్కలను పెంచుకోవాలి జంతులను పెంచుకోవాలని ఆయన ఆశ అంటే పోయిన పేరు తెప్పించుకోవాలని ఆశ ఉంది సార్ అయితే ఆయన అలా అని ఇప్పుడు కొత్త లుక్ తో ఏమైనా వస్తేనే కదా సార్ కొత్త కొత్త ఆఫర్లు వస్తాయి అది ఇదని ఆల్రెడీ నేను టాటోలు అవి వేసాక కూడా రాకేష్ మాస్టర్ కొంచెం యంగ్ లాగా కనిపించడం షార్ట్ వేసుకోవడము ఫనీ ఫనీ చేసుకోవడము ఇంకా నేను వేసిన టాటోల ద్వారానే మళ్ళీ మా టీవీలో సిక్స్ సెన్స్ లో పిలిచి మొత్తం సర్టిఫి చూపెట్టారు మాస్టర్ టాటోస్ మాకు చాలా సంతోషంగా వేసింది నేను అనుకున్నాను మేము కూడా చాలా కష్టపడి టాటో ఆర్టిస్ట్ అయ్యి చాలా కష్టపడి వచ్చాను అయితే నేను అనుకున్నా నేను ఇంత కష్టపడే దానికి దానికి నా ఆర్ట్ ఏదో నా కష్టం ఏదో ఇవాళ టీవీలో కనిపిస్తుందని నాకు కూడా చాలా సంతోషం సో ఆ టైమ్ లో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము శేఖర్ మాస్టర్ గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు సో ఏమని చెప్పేవారా అంటే ఏం చెప్పారు కానీ శేఖర్ మాస్టర్ నా దగ్గర నేర్చుకున్నారు జానీ మాస్టర్ నా దగ్గర నేర్చుకున్నారు వాళ్ళు అప్పుడు కొత్త కొత్త హైదరాబాద్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఉండలేక రూమ్స్ అవి ఏం దొరకక బ్యాచులర్ కి కొందరు ఇవ్వకపోయింది కానీ మా ఇంట్లో ఉండేవారు మా అమ్మడి తినేవాళ్ళు ఆ పీరియడ్ లో నా దగ్గర మాక్సిమం శేఖర్ మాస్టర్ జానీ మాస్టర్లు గణేష్ మాస్టర్ వాళ్ళందరూ పట్టుకోకుండా కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ నా దగ్గర ఉండేవారు అని చెప్పేవారు మేమందరం మరి ఎందుకు వాళ్ళందరి మీద అంత కోపంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు నిజమైన ఇంతకి శేఖర్ మాస్టర్ తనని మోసం చేశారా మోసం అని అలా అయితే మోసం అంటే అనలేము సార్ ఇప్పుడు ఎవరైనా నేర్చుకున్నాక ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ ఎక్కి ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ పైకి వెళ్తుంటారు రాకేష్ మాస్టర్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎంత ఎదిగినా ఎంత పెద్దగా అయినా సరే నాలా నా చే నా దగ్గర ఉండాలి నా పిల్లలే అన్నట్టు ఉంటారు కానీ ఎవరెవరు ఎట్లా అంటే మన పిల్లలే మనం పెద్దగా అయ్యాక మనం నిలిచి వెళ్ళిపోతారు అలాగైతే ఎవరి టాలెంట్ బట్టి వాళ్ళు ముందుకు ఎదగాలి సార్ అలా వెళ్ళిపోయారు ఇక రాకేష్ మాస్టర్
కొన్ని మేము కూడా మనసులో పెట్టుకుంటాం అంతే సో మరి చనిపోయినప్పుడు వెళ్ళావా వెళ్ళాను సార్ ఓకే సో ఎట్లా ఎలా అనిపించింది అసలు ఏంటి ఆ టైంలో నేను కూడా చాలా షాక్ అయినా ఇంకా రీసెంట్లీ అక్కడ వైజాగ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా కాల్ లో మాట్లాడాము మేము ఎందుకంటే ఆ షూట్ జరిగేటప్పుడు చేసేటప్పుడు అంటే అందరు అడుగుతారు కదా చాలా బాగా రీసెంట్ గా ఒక షార్ట్ మీద తీసారు కదా అవును సార్ అయితే అక్కడ అందరు అడిగేటప్పుడు మా విష్ణేశ్వర్ మా విష్ణేశ్వర్ అని వీడియో కాల్ తో మాట్లాడడం జరగడం అయింది అప్పుడు మాట్లాడుతూ మాట్లాడితే ఏమన్నారంటే ఇంక ఒక ఫోర్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ లో నేను హైదరాబాద్ కు వస్తున్నా వచ్చాక కొంచెం ఫ్రీ టైం తీసుకొని నేను నెక్స్ట్ మంత్ జూలై లో ఇంకా టాటోలకైనా వస్తాను ఇంకా నేను కలవాలని కూడా ఉంది అది ఇది అని చెప్పారు సార్ నెక్స్ట్ మంత్ జూలై లో ఫ్రీ ఉన్నా అప్పుడు వస్తా అని చెప్పి అంటే ఈ మంత్ మొత్తం ఆయన ఇక్కడ హైదరాబాద్ కు వచ్చాక కూడా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఫిక్స్ ఉన్నాయి అయితే ఈ మంత్ లో అయితే రాలేను హైదరాబాద్ కు అయితే ఫోర్ డేస్ లో వచ్చాక నీ దగ్గర జూలై లో వచ్చి జూన్ లో జూలై లో వచ్చి కలుస్తాను సూపర్ ఇంకా ఇంకేం మెమరీస్ ఉన్నాయి నీకు రాకేష్ మాస్టర్ గారు ఇంకా మెమరీస్ అంటే కూడా మా మా పాప ఉంది పాప బర్త్డే వచ్చారు మీ డాటర్ ఇద్దరు డాటర్స్ చూడ్డానికి చాలా ఎంగా ఉన్నారు చెప్పు అయితే మా ఇంట్లో ఆల్రెడీ ఫ్యామిలీ నెంబర్స్ అయినా సరే ఉట్టి టాటోలు అని కాకుండా ఒక ఫ్యామిలీ పర్సన్ లాగా కూడా మా ఇంట్లో రాన్పోను ఉన్నాయి మేము వాళ్ళ దగ్గర రావడం వాళ్ళు మా దగ్గర రావడము ఇంకా ఇలాంటి మనిషి వాళ్ళు మన దగ్గరలో లేరు కానీ నాకైతే లైఫ్ లాంగ్ ఈ మూమెంట్ అనేది గుర్తుంటుంది సార్ రాకేష్ మాస్టర్ మా ఫ్యామిలీ నెంబర్ ఒకటి అని శేఖర్ మాస్టర్ రావడం జరిగింది తర్వాత సత్య మాస్టర్ కూడా వచ్చినట్టున్నారు సో ఇద్దరు కలిసి నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కూడా చేస్తామన్నారు సో పెద్ద కర్మ వాళ్ళే చేస్తామని చేస్తామన్నారు సార్ అయితే వాళ్ళు వాళ్ళు ఒప్పుకున్నాక కూడా మళ్ళీ బషీర్ మాస్టర్ మళ్ళీ వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అంటే మనం కూడా మన మన యూట్యూబ్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా సార్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా అయితే రాకేష్ మాస్టర్ కి సపోర్ట్ అది ఇది రాకేష్ మాస్టర్ దగ్గర ఉండి చూడడం చేయడం అంటే యూట్యూబర్స్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో అయితే రాకేష్ మాస్టర్ కి ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండా అయితే నాకు తెలిసినంత వరకు రాకేష్ మాస్టర్ కి ఈ జనరేషన్ ఈ టైమ్ లో కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేసింది హెల్ప్ చేసింది అయితే బషీర్ మాస్టర్ అయితే బషీర్ మాస్టర్ కూడా ఏమన్నానంటే ఇప్పుడు పదకొండు రోజుల ఏది ఉందో దాని ఖర్చు మనం యూట్యూబర్లు కలిసి చేసుకుందామని అన్నారు సార్ అండ్ శేఖర్ మాస్టర్ చనిపోయిన తర్వాత వచ్చారు కదా ఇంత ముందు ఒక వీడియోస్ లో శేఖర్ రావద్దు అని కూడా అన్నారు అవును అది రాకేష్ మాస్టర్ కోపంలో ఉన్నప్పుడు చెప్పారు ఎందుకంటే నేను బతికి ఉండగా కూడా నువ్వు మాత్రం మాట్లాడతలేవు వస్తలేవు కలిసలేవు ఇంకా నువ్వు పెద్ద పెద్ద అయిపోయావు నేను చనిపోయినా కానీ నువ్వు రావద్దు నీ ముఖం నేను చూడదు నా ముఖం నువ్వు చూడద్దు అన్నారు సార్ అంటే రాకేష్ మాస్టర్ అయితే చనిపోయారు కానీ ఒక గురువుకి కలవాలని ఒక గురువుని నిజంగా చెప్పాలంటే శేఖర్ మాస్టర్ మనసులో కూడా ఉండొచ్చు ఎప్పుడైనా వెళ్ళి కలుద్దాం అది అని కానీ ఈ రాకేష్ మాస్టర్ అనేది కూడా వ్యక్తి పట్టుదల ముందటి వ్యక్తి వచ్చి నాన్ని శమించమని అడగాలి కానీ నేనే ఒకరిని అడగాను అన్నట్టు యాక్చువల్లీ తన దగ్గర ఉండి చూసాను సో తన దగ్గర ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ సరిగ్గా లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు సో ఆ టైంలో శేఖర్ మాస్టర్ కి తెలిసి ఉంటుంది కదా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా తెలిసినప్పుడు కూడా అప్పుడు అప్పుడే వచ్చి కొంచెం హెల్ప్ చేసి తనకి తోడుగా ఉంటే బాగుండేది కదా ఉండొచ్చు సార్ ఉండొచ్చు మరి ఎందుకు రాలేదు నాకంత పర్సనల్ అయితే ఎక్కువ తెలీదు అంటే ఏమంటూ మీ చుట్టుపక్కల వారు కానీ ఏమంటూ ఉంటారు కానీ శేఖర్ మాస్టర్ అయితే కొన్ని ఎలాంటి గొడవలు అంటే కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇద్దరులో ఎంత పెద్దగా అయినా అంటే నువ్వు చచ్చిపోతే నేను రావద్దు నేను చచ్చిపోతే నువ్వు రావద్దు అనే మాటలకు వచ్చినప్పుడు ఎవరు ఎవరికి సపోర్ట్ చేశారు ఎక్కడ వరకు వెళ్ళిపోయారు ఇద్దరు 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 నేను చనిపోతే నువ్వు రాకూడదు నీ ముఖం నేను చూడదు నా ముఖం నువ్వు చూడదు అనే అంత అంతవరకు వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఎంత పాదలు ఉన్నా కానీ నేను ఎందుకు వెళ్ళిపో చేస్తాను సార్ మీకు అలా వాళ్ళ ఇద్దరులో జరిగింది అలా ఓకే కానీ ఇప్పుడు రీసెంట్లీ వచ్చారు కదా శేఖర్ మాస్టర్ ఖర్చు మొత్తం శేఖర్ మాస్టర్ మళ్ళీ ఫ్యామిలీతో కూడా లోపల వెళ్ళి శేఖర్ మాస్టర్ సత్య మాస్టర్ జానీ మాస్టర్ వాళ్ళందరూ లోపలికి వెళ్ళి గంట సేపు గంట నర సేపు వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో వాళ్ళ అబ్బాయితో వాళ్ళ పాపతో వాళ్ళ వైఫ్ తో గంట గంట నర మాట్లాడారు నాకు ఇప్పుడు తెలుసు నాకైతే ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఒకవేళ మాస్టర్ కైతే ఇక శేఖర్ మాస్టర్ ఏం చేయలేకపోయారు కదా ఒకవేళ ఇప్పుడు శేఖర్ మాస్టర్ జానీ మాస్టర్ వాళ్ళ మనసు మారేసి బై ఛాన్స్ రాకేష్ మాస్టర్ వాళ్ళ అబ్బాయి చరణ్ 
అతనికి ఏమైనా ఫ్యూచర్ లో హెల్ప్ చేస్తారని అనుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు చేయొచ్చు ఓకే సార్ ఇప్పుడు టాటూస్ గురించి వద్దాం ఇప్పుడు వరకు హెడ్ వైక్ హెడ్ పైన ఉన్నటువంటి టాటూస్ అనేది కవర్ చేశారు సో ఇప్పుడు చేతుల మీద అండ్ లెగ్స్ మీద కూడా ఉన్నాయి టాటూస్ సో అవి ఏమేమి టాటూస్ అని చెప్పారు అయితే అందరికంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో అయితే ఒక ఫ్లవర్ అది పెద్ద ట్రాంబల్ టాటూ అని ఉంటుంది అది ఉంది కలర్ఫుల్ టాటూ అది వేయడానికి మాకు సెవెన్ అవర్స్ పట్టింది చాలా పెద్ద టాటూ పెయిన్ వస్తుంది కదా టైం వస్తుంది కానీ ఈ మనిషి ఎలాంటి అంటే ఒకటి కావాలన్నప్పుడు పట్టుదల ఇంకా పెయిన్ లో ఉండదు ఎలాంటి బాధ ఉండదు ఈ వయ ఇప్పుడు మాక్సిమం ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ప్లస్ ఏ మాస్టర్ ఆ వయసులలో కూడా నేను ఇంకా ట్వంటీ టూ లో ఉన్నా ట్వంటీ లో ఉన్నా అనుకునేవారు పిల్లలు పిల్లలు ఇప్పుడు అంటే మేము ఇప్పుడు ఏ ఏజ్ ఉన్నాం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో వాళ్ళలో కలిసిపోతుండే మళ్ళీ మా నాన్న మాక్సిమం సిక్స్టీ ఇయర్స్ మా నాన్న వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలి అక్కడ అలా చేంజ్ అయిపోయేవారు అంటే అర్థమైంది క్యారెక్టర్ వెళ్ళిపోతు అంటే ఏ మనిషి ఎలా ఉన్నారో వాళ్ళలాగా మారిపోతుండే మాస్టర్ ఓకే అయితే ఇప్పుడు అన్ని టాటూలు అవి వేసుకొని కూడా ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అబ్బాయిలలో కలిసిపోయినా కానీ మీరు కూడా మాస్టర్ ఏజ్ అంతే అనుకుంటారు మా ఏరియాలో వచ్చేప్పుడు కూడా టాటూస్ అవన్నీ చూసి పిల్క చూసి ఆ షార్ట్స్ చూసి అందరు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయితే ఉండవు మాస్టర్ కి ఒక థర్టీ ఉండవచ్చు సడన్ గా ఒక టైమ్ లో మంచిగా తయారై వచ్చారు కదా సో ఇంకా ఇంకా టాటూస్ ఈ చేతి మీద ఇంకా ఇక్కడ బుద్ధ ఉంది అయితే శాంతికి ప్రతీకం శాంతం అనే అని చెప్పేవారు ప్రతిదీ కూడా లేదా మీరు ఏమైనా సజెస్ట్ చేస్తారా లేదు ఇక్కడైతే పక్క బుద్ధ కావాలి నాకు శాంత శాంతికి ఒక ప్రతీకం అది అని ఇక్కడ బుద్ధ ఎంచుకున్నారు దాని పక్కన ఇక్కడ ఎప్పుడు అనేవారు జై జవాన్ జై కిసాన్ జై భీమ్ అని కలమ్మ తల్లి అని ఇక్కడ మొత్తం అది మ్యాటర్ ఉంటుంది వర్డ్స్ లో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ అదే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కి మళ్ళీ ఇక్కడ జనసేన గుర్తుంటుంది ఆ జనసేనలో బ్లాక్ మొత్తం లోవో సార్ వేసేసారు అందులో రెడ్ కలర్ ఫీలింగ్ నేను చేశాను ఓకే మళ్ళీ ఈగల్ కూడా ఉంటుంది ఈగల్ ఏంటంటే ఈగల్ ఏదైతే నోకు ఉంటుంది కదా అది యూజ్ చేసి యూజ్ చేసి మొండిగా అయిపోయినాక కూడా ఆ ఈగ ఈగల్ దాని ముక్కు కొట్టుకొని కొట్టుకొని దాన్ని విరగొట్టుకొని కూడా మళ్ళీ కొత్త వచ్చినాక మళ్ళీ తినడం స్టార్ట్ అలా రాకేష్ మాస్టర్ నేను ఎన్ని సార్లు పడ్డగానే లేచి నుంచుంటా అని సో ఈగల్ స్టోరీ నేను చెప్తాను సో ఏంటి అంటే ఈగల్ డెబ్బై ఏళ్ళు బ్రతుకుతుంది సో దానికి థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ టైం ఏమవుతుంది అంటే దాని నోస్ అవి ముసలి అయిపోతుంది అంత సో ఇంక ఎగర్ లైన్ టైమ్ లో వెళ్ళి అది కొండకి ముక్కు వేసి కొట్టి సో అగైన్ అది అక్కడే కొన్ని రోజులు దాని యొక్క బాడీ ఈకలు అన్ని కూడా పోగొట్టేసుకొని అక్కడే ఉండి రీబర్త్ అనమాట సో మళ్ళీ పుట్టొస్తుంది అట్లాగే ఈగల్ లాగా తను పుట్టి పెరగాలి అని చెప్పి ఐ మీన్ పడినా కూడా లేవాలి అని చెప్పి గ్రేట్ మళ్ళీ ఇక్కడ అమ్మ నాన్న అని ఉంది మళ్ళీ మహా మహాకాలాన్ని ఉండి అందులో మళ్ళీ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ ఉంది అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో నేను హైదరాబాద్ కు వచ్చాను అనే గుర్తు నైన్టీ ఫైవ్ లో వచ్చాను వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ అమ్మకి శివుడు అంటే ఇష్టము రాముడు అంటే ఇష్టము అది దాన్ని కూడా రాకేష్ మాస్టర్ రియల్ నేమ్ కూడా రామారావు రామారావు వాళ్ళ అమ్మగారు పెట్టారు అయితే ఆ టైమ్ లో హైదరాబాద్ లో నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు రామారావు అనే వాళ్ళు చాలా ఉండేవాళ్ళంట ఒక ఫిలిం స్టూడియోలో మాక్సిమం ఒక ఫైవ్ నెంబర్స్ రామారావు ఉన్నారు అనుకోండి ఓ రామారావు అని పిలిస్తే ఎవరిని పిలుస్తున్నారు అని కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతే అప్పుడు రాకేష్ మాస్టర్ నా పేరు నేను ఏదైనా డిఫరెంట్ గా పెట్టుకోవాలని ఈయన ఓన్ గా రాకేష్ మాస్టర్ అని చేంజ్ చేసుకున్నారంట ఎవరు పెట్టలేదు ఈయన ఓన్ గా పెట్టుకున్నారంట రాకేష్ మాస్టర్ అలా రామారావు నుండి రాకేష్ మాస్టర్ అయ్యారు సో దెన్ నెక్స్ట్ బాడీ మీద అండ్ లెగ్స్ మీద అయింది ఇంకా మనము యూట్యూబ్ వీడియోలు చేస్తారు కదా సార్ ఎస్ఆర్కే అని ఇక్కడ ఒక డాన్స్ లోగా ఉండి కింద ఎస్ఆర్కే అని నేమ్ ఉంటుంది అంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది ఎస్ఆర్కే ఇంకా ఇక్కడ డాన్సర్ కాబట్టి ఒక డాన్స్ లోగో ఉండి ఒక అబ్బాయి దాని కింద ఎస్ఆర్కే ఉంటుంది ఎస్ఆర్కే అని ఎందుకు పెట్టారు రాకేష్ కదా యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే అలా సామేశ్వరరావు అని వాళ్ళ గురువు గారు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్న పేరు అందరు ముగ్గురు ఉన్నారు సార్ ఆయన లైఫ్ లో వాళ్ళందరు ఒక్కొక్క వర్డ్ ని పట్టుకొని అయితే సార్ హ్యాష్ టాగ్ అయితే ఇక్కడ పైన వేసాను హ్యాష్ టాగ్ ఎందుకు వేసుకున్నారు అంటే మనం యూట్యూబ్ లలో ఏ వీడియోస్ అయినా అప్లోడ్ చేయాలి అది అంటే కంపల్సరీ హ్యాష్ టాగ్ ఉంటుంది కదా అయితే ఈ హ్యాష్ టాగ్ అంటే ఆయనకి హ్యాష్ టాగ్ అనడం రాదు ఏమంటారు హ్యాష్ టాగ్ అనడానికైనా అసలు రాదు సబ్స్క్రైబ్ అనడం రాదు రాకేష్ మాస్టర్ చదువుకుని మాత్రం సిక్స్త
మన నంబర్లు కూడా సేవ్ చేయడం రాదు ఎవరికైనా కలపాలి అంటే కూడా ఆ టాటో విష్ణు కలుపు ఇంట్లో టాటో విష్ణు అని ఏమి ఉంటుంది కలుపు అని వేరే వాళ్ళకి వేస్తారు వేరే వాళ్ళకి కలపాలి ఎవరైనా రాకేష్ మాస్టర్ కి స్వయాన మనం చేస్తేనే మాట్లాడతారు కానీ ఆయనకి ఎవరు ఎవరికి కాల్ చేస్తున్నామని తెలియదు చూసారా ఎడ్యుకేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ టాలెంట్ ఉండి కూడా కేవలం దాని వల్ల కూడా చాలా లోజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇంకా కానీ ఏదైనా ఇప్పుడు డైలాగ్ ఏదైనా ఆయనకి చెప్పాలని అనుకోండి దాన్నే ఇప్పుడు మీరు ఒక స్క్లిప్ ఇచ్చారు అనుకోండి దాన్నే మీకు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్ చదవమంటారు ఎదుటి వాడిని ఆయన చదివేటప్పుడు ఈని ఈని నేను ఒకసారి చెప్తాను ఈను అంటుండే ఎదుటి వాడిని తర్వాత అందులో ఏమైనా మిస్టేక్ అయితాయా లేదంటే నేను కరెక్ట్ చెప్తున్నాను అంటుండే ఒక్కసారి రెండు సార్లు రీఫీక్ అయినాక ఇక మూడోసారికి చెప్పడం అవసరం లేదు ఇక పేపర్ అవసరమే లేదు కదా సార్ ఇక మూడోసారి ఆయన మొత్తం ఆ పేపర్ లో ఉన్నది మొత్తం నోట్ లో చెప్పేస్తాడు అంత టాలెంట్ పర్సన్ సరే చెప్పండి లెగ్స్ ఇక్కడ హ్యాష్ టాగ్ అయిపోయాక మళ్ళీ ఇక్కడ రౌండ్ లో ఒక అరుంధతి కత్తి అని ఉంటుంది కత్తికి ఇట్లా పైన పట్టుకునేట ఉంటుంది కదా సార్ గిబ్బల్ అక్కడ నుండి మళ్ళీ పైన ఒక చక్రం లాగా వేస్తాము ఇక్కడ ఆ చక్రం అయిపోయాక ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు అరుంధతి కత్తి ఉంటుంది అరుంధతి కత్తి మూవీ ఆయనకి చాలా ఇష్టం అంట కత్తి కూడా ఇక్కడ వేసుకున్నారు మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇక్కడ వన్ ఫోర్ త్రీ అని వేసుకున్నాడు వన్ ఫోర్ త్రీ అంటే ఐ లవ్ యూ కదా సార్ ఆ ఐ లవ్ యూ ఎందుకు వేసుకున్నారంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఒక టైసన్ అని కుక్ ఉండేవాడు రాకేష్ మాస్టర్ దగ్గర ఆ టైసన్ గుర్తు ఆ టైసన్ చనిపోయింది దాని గుర్తుగా కుక్క ఫేస్ స్టార్ట్ వేసుకొని ఇక్కడ అది చాలా పెద్ద ఉంటుంది మాకు ఇక్కడ ప్లేస్ సరిపోకుండా ఉట్టి టైసన్ ఫేస్ వేసి దాని కింద టైసన్ అని నేమ్ కూడా రాసుకున్నారు దానికి ఐ లవ్ యూ చెప్పగలడు కోసం మళ్ళీ ఇక్కడ టైసన్ ఐ లవ్ యూ మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ ఊల్ ఉంటది గుడ్ల గబ్బ గుడ్ల ఓకే ఇక్కడ ఉంటుంది అది అయితే దాని కింద కూడా ఊలే ఉంటుంది కానీ అది లో వేసారు కానీ అది మొత్తం బ్లాక్ లో ఉంటది ఇక్కడ అంటే అందులో వర్క్ ఏమి ఉండదు ఒట్టి దాన్ని బ్యాట్ ఉంటుంది కదా బ్యాట్ ఆ సింబలే అయితే ఇక్కడ అది అంతగా బాగా అనిపిస్తారు గబిలం గబిలం కానీ నువ్వు అంటే మంచిది ఏదైనా డిజైన్ తీయంటే ఆ గబిలం డిజైన్ నేను తీసాను నా ఇష్టం మీద అది మొత్తం వర్క్ లో ఉంటది కన్ను ముక్కు దాని మొత్తం మొత్తం ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సార్ అవి అన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమో కెమెరా ఉంటుంది ఎందుకంటే రాకేష్ మాస్టర్ ఎప్పుడు కెమెరాలో రికార్డ్ అవుతారు కదా ఇక్కడ సైడ్ మళ్ళీ కెమెరా ఉంటుంది మళ్ళీ ఇక్కడ చౌకి పోగులు ఉంటాయి మేము గన్ షాట్ కొట్టాం సార్ కి చౌకి కమ్మలు ఉంటాయి అవన్నీ అయితే ఇక్కడ ఫోర్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఇక్కడ కింద రెండు ఉంటాయి మళ్ళీ ఇక్కడ ఫోర్ ఉంటాయి ఇక్కడ కింద రెండు ఉంటాయి మళ్ళీ ఇక్కడ లోపల ఈ లెఫ్ట్ కి ఒకటే ఉంటుంది ఇది ఒక కమ్మ అప్పుడు స్టార్టింగ్ లో చేసేటప్పుడు అయితే చాలా కమ్మలు ఉన్నాయి నాకు చాలా గట్స్ కావాలి అసలు ఎందుకంటే పెయిన్ వస్తుంది చాలా ఉంటుంది సార్ అంత ఓర్చుకోని కూడా ఆయన మరి ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన టాటూస్ చాలా మందికి మీరు వేసింటారు సో కంపేర్ టు వాల్ అంటే ఏమని చెప్తారు సో రాకేష్ మాస్టర్ కి చాలా ఉప్పు ఎక్కువ అంటారు ఇంకా నేను ఇప్పుడు మాక్సిమం నేను కౌంటింగ్ చేసి చెప్పే చెప్పినా కానీ నేను మాక్సిమం నా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు రన్నింగ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను ఒక త్రీ థౌసండ్ నెంబర్స్ టాటూ వేసాను ఆ త్రీ త్రీ థౌసండ్ నెంబర్స్ లో అందరికి ఒకటో రెండో మూడో టాటోస్ ఉంటాయి కదా మొత్తం నెట్టి నుండి కాల వారికి ఒకటే వ్యక్తికి సెవెంటీ సిక్స్ టాటోస్ వేసింది రాకేష్ మాస్టర్ మొత్తం ఎవరు అంటే టాటో విష్ణు సో ఎక్కడ మీ షాప్ శివరాంపల్లి సార్ శివరాంపల్లి అత్తాపూర్ కి దగ్గర ఓకే సో సపరేట్ గా మీకు ఉందా సెపరేట్ గానే కానీ ఇంటి కాడే ఉంది ఇంట్లోనే సెట్అప్ పెట్టుకున్నాను చిన్న షాప్ పెట్టుకున్నాను సార్ ఓకే డన్ సరే ఇంకా వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడారా చనిపోయినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు మాట్లాడాము సార్ అబ్బాయితో మాట్లాడాము ఇంకా లేడీస్ అయితే ఇంట్లో ఉండే మేము అబ్బాయితో కలిసి మాట్లాడేసి వచ్చాము ఇంకా అందరికి బాధ అనిపిస్తుంది వాళ్ళ ఏరియాలో కూడా అడిగాము అప్పుడు స్టార్టింగ్ లో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండేవారు అది మేము కూడా తెలుసుకోవాలని అడిగితే అందరు బాగుండేవాడు అందరికి అడిగేవాడు ఇంకా ఇక్కడ ఏమైనా ఇట్లా ఏమైనా వాటర్ ఇష్యూస్ అవి ఉండకపోయినా కానీ మున్సిపల్ వాళ్ళు రాకపోయినా కానీ నేను మున్సిపల్కి వెళ్ళి కేసు పెట్టేసి వస్తుంది అనమాట మా ఏరియాలో వాటర్లు వస్తలేదు మా ఏరియాలో ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది అది ఇది అని అంటే దేనికైనా ఎమ్మెల్యే కంటే ముందు ఉండేవాడు అంటే హెల్పింగ్ నేచర్ చాలా ఉంది సార్ సరే మరి ఇప్పుడు రాకేష్ మాస్టర్ ని చాలా మంది ఒకప్పుడు చనిపోక ముందు వరకు యూట్యూబ్ లో తను తాగేసి ఎంతైనా జనాలకు ఒక బ్యాడ్ కాండిడేట్ ఇస్తున్నారని చెప్పి ఫీల్ అయ్యి చాలా మంది తిట్టుకునేవారు కానీ ఇప్పుడు అందరు రియలైజ్
నేను కూడా చూసి ఉండొచ్చు నేను తాగుతున్నా ఇది నా తప్పు ఇది నా ఇక అలవాటు అయిపోయింది చేయను నేను ఇక మానలేను కానీ మీరు మాత్రం తాగడం మాకే ఎన్నో సార్లు అన్నారు విష్ణు నేను ఇప్పుడు తాగుతున్నా చేస్తున్నా మీరు ఏది రాకేష్ మాస్టర్ తాగుతున్నారు ఆయనది ఏమి విన్నాను కానీ నేను చేసిన తప్పు మీరు చేయకండి అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఒక అమ్మ వచ్చింది కదా లక్ష్మమ్మ ఏమైంది ఆమె ఆమె ఏమైందంటే సార్ మణికొండలో ఉంటుండే రాకేష్ మాస్టర్ అక్కడ నిజం చెప్పాలంటే అమ్మ ఉన్న అన్నంతసేపే రాకేష్ మాస్టర్ చాలా బాగుండే హెల్తీగా ఉండే బాగుండే ఇంకా నాకు తెలిసిన ఈ ఈ రోజు మనం ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాం కదా ఇవాళ కానీ రాకేష్ మాస్టర్ అమ్మ ఎంబడి ఉంటే చావకపోతుంది మరి ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది ఆమె ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది అంటే సార్ రాకేష్ మాస్టర్ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఆన్లైన్ లో చాలా అయిపోయింది అమ్మ కూడా ఎస్ఆర్కే సాయిబాబా అని ఛానల్ పెట్టించారు అది కూడా చాలా పెరిగిపోయింది ఆమె కూడా మంత్లీ సిక్స్టీ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ దగ్గర ఆమె ఇన్కమ్ ఉండదు సార్ ఇంకా రాకేష్ మాస్టర్ కూడా ఆ మణికొండలో ఉన్నంత సేపు వాళ్ళు రాజుల్లాగా బతకారు సార్ అయితే రాకేష్ మాస్టర్ కూడా ఇంటర్వ్యూస్ డైలీ టూ త్రీ ఇంటర్వ్యూస్ ఒక ఇంటర్వ్యూ ఫైవ్ థౌసండ్ తీసుకుంటారు ఒక్క రోజులో రెండు ఇంటర్వ్యూలు అయినా కానీ టెన్ థౌసండ్ అయితే అది తాగడానికి వెళ్తుండే లేదంటే పో ఇప్పుడు ఎవరైనా వస్తారు కదా పెట్టుకోపోతు పెట్టుకుని తినిపో చేసేవారు ఆ అమ్మకి ఇష్టం లేదు అలా ఎక్కువ తాగడము ఇంకా ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూకి వస్తుంటే కూడా పుట్టిన అడగక ముందే పట్టుకుని రావడము ఈమెకి అవి అన్ని నచ్చవు దానివల్ల ఈ అమ్మ వచ్చే వాళ్ళని కొంచెం అవన్నీ తీసుకురావద్దు అలాగా మీరు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చారు కదా ఇంటర్వ్యూ చేసుకొని తీసుకోండి డబ్బులు ఏదో ఇంటర్వ్యూకి వచ్చే వాళ్ళందరూ తీసుకొచ్చేవారు కొంతమందికి తెలుసు ఫస్టే రాకేష్ మాస్టర్ కి ఇంటర్వ్యూ అంటే ఇంకా కొన్ని జాగాలో రాకేష్ మాస్టర్ కూడా తప్పు లేదంటే వాళ్ళు సార్ మేము ఇంటర్వ్యూకి వస్తున్నాం అదే అంటే ఆ సరే బాబు రండి ఐదు వేలు తీసుకురండి ఒక బాటిల్ అనేవారా అలా ఈ వాళ్ళు రాకేష్ మాస్టర్ చెప్తేనే తీసుకొస్తుండే ఇక్కడ తెచ్చాక అమ్మకి ఏమనిపిస్తుండే వాళ్ళు కావాల్సుకొని తెచ్చారు వాళ్ళకి రివర్స్ అవడం అది అయితే ఈయన రాకేష్ మాస్టర్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఇష్టంగా తెస్తున్నారు నీకేం బాధ ఉంది అది అని ఒకరినొకరు అలా కేవలం అందువల్ల వాళ్ళిద్దరు విడిపోయారు వెళ్ళిపోయారు ఇంకా ఆమె కూడా ఇక నాకు చనిపోయింది తాము వచ్చారు రాలేదు సార్ ఆమె ఇక్కడ లేకుండా మాట్లాడారా ఎవరైనా ఏమైనా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేశారు తను ఏమో మాట్లాడడం అంటే ఈయన షేక్ మన రాకేష్ మాస్టర్ దగ్గర ఒక రాఖీ మాస్టర్ అని ఉంటాడు ఫైవ్ మాస్టర్ ఆయన 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 యూట్యూబరే ఆయన యూట్యూబ్ ఛానల్ కోసము వీడియో కాల్ చేసి అది యూట్యూబ్ లో పెట్టారు అంతే ఓకే కానీ ఎవరు పట్టించుకోలేదు సార్ ఆమె కూడా ఆమె కూడా ఎండింగ్ లో ఆమె కూడా అంటే ఇప్పుడు ఆమె ఆమె ఉంది ఆమె కూడా ఇప్పుడు ఇవాళ అయితే బాధపడుతుంది అదే నేను కానీ ఉంటే రాకేష్ మాస్టర్ బతికేవాళ్ళేము మిస్ అండర్స్టాండింగ్ లో విడిపోయాం కానీ మళ్ళీ ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకుని దగ్గర ఉంటే ఇవాళ బతికేవారేమో ఆమె కూడా బాధపడుతుంది కలిసి ఉంటే బాగుండేది బాగుండేది అని అనిపిస్తుంది విష్ణు గారు నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది సో టెంపరీ అండ్ పర్మనెంట్ టాటూస్ ఉన్నాయి కదా సో టెంపరీ ఎగ్జాక్ట్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది కొన్ని కొంతమంది నేను విన్నది ఏంటంటే కొన్ని టాటూస్ వేసినప్పుడు స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అంటున్నారు సో ఎవరిని నమ్మాలి ఎవరిని నమ్మకూడదు సార్ స్కిన్ పర్మనెంట్ టాటో అండ్ టెంపరీ టాటోలో చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది టెంపరీ టాటో అనేది మాత్రం ఓన్లీ ఒక స్ప్రే ఉంటుంది కార్లకి వేసే స్ప్రే ఉంటుంది అది సేమ్ సేమ్ ప్రాసెస్ ఖాళీ చిన్న సైజులో వస్తుంది టెంపరీ టాటో ఆ ఇంక్ ఓన్లీ పైప్ అనే వేస్తారు అది ఎలాంటి మీకు పెయిన్ ఉండదు ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఉండదు ఎవరైనా చిన్న వాళ్ళ నుండి పెద్ద వాళ్ళ ఎవరైనా టెంపరీ టాటో వేసుకోవచ్చు అది మాత్రం ఒక వన్ వీకే ఉంటుంది నా కూడా చాలా దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండదు మీకు ఎలాంటి పెయిన్ ఉండదు మీకు అసలు ఎలాంటి ర్యాషెస్ ఉండవు ఏమి ఉండవు ఒక స్టీకర్ కానీ చాలా మంది ఇప్పుడు నా కూడా కాల్ చేసి అనే మీ దగ్గర వన్ ఇయర్ టెంపరీ టాటో ఉందా వన్ మంత్ టాటో ఉందా త్రీ మంత్స్ టాటో ఉందా అంటే ఇప్పటి వరకు నాకు తెలిసినంత వరకు నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ ని ఈ ఫీల్డ్ ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఉన్నాను కానీ ఇప్పటి వరకు ఒక వన్ వీక్ ఇడ్స పెట్టి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ టెంపరీ టాటో కూడా రాలేదు ఇంకా పర్మనెంట్ లో కానీ వెళ్తే మీరు పర్మనెంట్ లో చాలా కేర్ఫుల్ వేసుకోవాలి టాటోస్ కేర్ఫుల్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే సార్ చాలా మంది ఇప్పుడు జనరేషన్ లో అబ్బాయిలు ఏదో తొందర పడేసి ఏదో గర్ల్ ఫ్రెండ్ల పేర్లు రాసుకోవడము ఏదో తెలియాలి మీనింగ్ ఫుల్ ఏం దానికి మీనింగ్ ఉండదు ఏమి ఉండదు అలాంటి టాటోలు వేసుకోవడము ఇంకా స్టూడెంట్స్ అలా వేసుకుంటున్నారు ఫ్యూచర్ లో కానీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం ట్రై చేసే జాబ్స్ రావు ఇంకా మీరు ఏదైనా ప్రొఫెషనల్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఏదైనా ఆఫీస్ లో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు మీ చైలో ఇక్కడ ఇక్కడ టాటో చూసారంటే మీకు జాబ్ కూడా రావడం కష్టం అని కానీ ఇప్పుడు
అలాంటి ఫస్ట్ మీ స్టడీ అయిపోయాక మీ గోల్ ఏందో అది ప్రిపేర్ అయ్యి అలా అయ్యాకనే ట్యాటూలు వేసుకోండి ఇంకా వేసుకో మీకు వేసుకోవాలనుకున్నా కానీ ఎలాంటి దగ్గర వేసుకోవాలంటే ప్రొఫెషనల్ దగ్గర వేసుకోండి రోడ్ సైడ్ లో కూడా చాలా వేస్తారు సార్ ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ అని ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని వన్ థౌసండ్ అని కూడా రోడ్ సైడ్ లో చాలా వేస్తారు కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే మీకు ఎక్స్పో అసలు వాళ్ళది ఇంక్ అనేది ఏ కంపెనీది ఏమో ఏం తెలీదు ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉందా లేదా తెలీదు ఆ నీడిల్ కొత్తదా లేదా అని తెలీదు ఏదో అదే నీడిల్ ఎంత మందికి యూజ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని వాటర్ తో క్లీన్ చేసి వేస్తున్నారా తెలీదు అలాంటి దగ్గర వేసుకుంటే మాత్రం మీకు పక్క ఎలాంటివైనా ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో నీడిల్ ఎప్పుడు కొత్తదా కాదా మనం చూస్తా కాదా దానికి ఎక్స్పైరీ డేట్ కూడా ఉంటుంది అది కూడా చూసుకోవాలి ఓకే ఓకే నీటిలు మళ్ళీ మళ్ళీ వాడొచ్చు వాడకూడదు అందుకోసమే ఇష్యూ ఎందుకంటే మీ బ్లడ్ కి దానికి ఎందుకంటే ఆ నీడిల్ అనేది మాత్రం మీ స్కిన్ లో టచ్ అయినాక దానికి చిన్న చిన్న ఇట్లా బ్రష్ లాగా ఉంటుంది దాని మూతి అందులో బ్లడ్ ఆగుతుంది ఓకే ఇలా ఉంటుంది అందులో బ్లడ్ ఆగిన వల్ల మీరు ఇంకా వేరే బాడీలో అప్పుడైతే ఇలా చేస్తున్నారు అంటే అదే బ్లడ్ ది కొన్ని డాట్స్ మీ బాడీలో వచ్చేస్తాయి దానివల్ల అక్కడ ఏంటంటే మీకు ఇన్ఫెక్షన్ కావడం ర్యాషెస్ కావడం అలా అవుతూ 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 కొందరి సెన్సిటివ్ బాడీ ఉంటుంది అది క్యాన్సర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కావడము లేదంటే మీ బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ కావడము లేదంటే ఇంత స్కిన్ డ్యామేజ్ అవ్వడము మీకు అది చాలా రిస్కింగ్ గా మీరు హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరగాల్సింది అదే ప్రొఫెషనల్ దగ్గర వెళ్తే మీరు మెయిన్ కలర్ కంపెనీ ఉందా లేదా యుఎస్ఏ బ్రాండ్ డైనామిక్ ట్రిపుల్ బ్లాక్ అని కలర్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది వేసుకుంటే అదే కలర్ వేసుకోవాలి ఇంకా అందులో కూడా మీకు ఎక్స్పైరీ డేట్ చూపెడతారు ఒక టాటో ఇంక్ ఓన్లీ టూ టు త్రీ అవర్స్ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది ఓకే దాని లోపల ఉన్న ఇంకే వేసుకోవాలి ఇంకా నీడిల్ కూడా వేసేటప్పుడు నీడిల్ కి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది దాని లోపల మీరు ఎక్స్పైరీ డేట్ చూపించుకొని ఇంకా ఇంకా ఎక్స్పైరీ ఉంది కదా అన్న టాటో ఇంకా మెయిన్ ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎక్కువ ఇవ్వండి కానీ వేసే ట్యాటో ఆర్టిస్ట్ వర్క్ కూడా ఎలా ఉంది చూసి వేసుకోండి అలా ప్రొఫెషనల్ కూడా వేసేలా చాలా బాగుంటుంది కానీ కొందరు వర్క్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కొందరు వర్క్ సరే మీ వర్క్ ఎలా ఉంది మీరు చూడాలనుకుంటున్నాం మాకు చూపించండి సో రాకేష్ మాస్టర్కి ఎలాగో వేశారు కాబట్టి మా ఛానల్లో మా కొలీగ్స్ కి ఒకసారి వేద్దు సరే చూపించండి నా వర్క్ ఆల్రెడీ వైరల్ అయిపోయింది రాకేష్ మాస్టర్ బాడీ మీద అందరు నేనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్ ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి నా దగ్గర అన్న మీ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను చూపించాలి అంటే ఇట్లా అని కాదు నా పాయింట్ ఏంటంటే సో మా ఛానల్లో కూడా ఒకసారి వేస్తే నేను ఒక ఇలా ఫనీ మూమెంట్ చెప్తున్నా అంటే మేము కూడా కస్టమర్ ఇప్పుడు తెలియని వాళ్ళు ఇప్పుడు మా దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళు కూడా టాక్ రాకేష్ మాస్టర్ కి నేను వేసా అని తెలియదు కదా సార్ అయితే నేను చెప్పుకుంటా ఇలా నా వరకు చూడాలంటే మీరు రా రాకేష్ మాస్టర్ అని టాటోస్ కొట్టండి యూట్యూబ్ లో అవన్నీ టాటో నావే అదే నా వరకు మరి డిమాండ్ ఎక్కువ మరి మీ టాటోస్ కి బయట అవునా ఫుల్ బిజీ ఉంటారా రోజంతా బిజీ అని లేదు సార్ డైలీ వన్ టూ టాటో వేస్తుంటాము యాక్చువల్లీ నేను ఒక అకౌంటెంట్ జాబ్ కూడా చేస్తుంటాను ఓ గ్రేట్ అయితే మార్నింగ్ టెన్ టు ఫైవ్ వరకు అకౌంటింగ్ చేస్తాను బేగం బజార్కి వెళ్తాను ఆఫీస్ కి మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ వల్ల వచ్చేసి నా షాప్ లో ఫైవ్ టు టెన్ వరకు మళ్ళీ టాటోలు చేస్తాను ఆ టైమింగ్ లోనే నేను బుక్ చేసుకుంటాను సార్ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఆఫ్టర్ దట్ వచ్చారు మీకు కూడా అందుకోసమే సార్ నేను ఆఫ్టర్నూన్ ఫైవ్ తర్వాతనే వస్తాను
ఓకే ఫైన్ సో రాకేష్ మాస్టర్ అభిమానులకి సో ఏం చెప్తావు ఫైనల్ గా నీ మాటల్లో నా మాటల్లో అయితే సార్ ఎవరు ఎంత ఎదిగినా కానీ తప్పులు అందరితో అయితేనే ఉంటాయి కదా కానీ ఇలా నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే రాకేష్ మాస్టర్ శేఖర్ మాస్టర్ అలా ఇప్పుడు విడిపోయారు ఇప్పుడు చనిపోయాక నేను వెళ్ళి హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటుందేమో అది ఇదని ఇప్పుడు ఆలోచించడం కంటే ఎంతమంది క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా కానీ ఎంత బంధువులు ఉన్నా కానీ ఎంత కొట్లాటలు ఏమైనా కానీ ఏదో నెల రెండు నెలలు ఉండి మళ్ళీ కలుసుకోవాలని అంటున్నాను ఎందుకంటే ఇలా మనిషి వెళ్ళిపోయాక బాధపడే కంటే ఫస్టే వాళ్ళని అర్థం చేసుకొని ఎవరొకరు క్షమాపణ కోరుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కోపాలు తాపాలు ఉన్నా కూడా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో మనిషి ఉండగానే చేస్తే బెటర్ అని చెప్పి అంటున్నాడు తాను ఫైన్ రీసెంట్ గా హనుమాన్ మూవీలో కూడా యాక్ట్ చేశారంట కదా సార్ హనుమాన్ మూవీలో రాకేష్ మాస్టర్ అందులో కొరియోగ్రాఫర్ గా కాకుండా యాక్టర్ గా యాక్ట్ చేశారు అదే నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ సినిమా అది యాక్టింగ్ అందులో ఒక ఫనీ విలన్ అయిన అప్పుడు కూడా మీకు ఒక ట్విస్ట్ చెప్తా హనుమా మూవీది చెప్పారా మీకు యాక్చువల్లీ టాటల్ ఇక్కడ అవుతూనే అక్కడ షూటింగ్ నడుస్తుంటుంది హనుమా మూవీలో అసలు ఆయనకి టాటల్ ఉండవు అంటే మెకప్ ఆర్టిస్ట్ మొత్తం కవర్ చేస్తాడు కవర్ చేస్తుంటాడు ఆ వీడియో ఉంది నా దగ్గర మీకు చూపెడతాను అయితే ఈయనేమో ఇక్కడ నా దగ్గర ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మూవీలో ఒక ఒక వన్ డే కూడా ఆయనకి లీవ్ దొరికిందంటే నా దగ్గర వచ్చి టాటో వేసుకుంటుండే మళ్ళీ అక్కడ షూటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ అదే టాటో మరి వన్ డేలో మరి టచ్ అయ్యచ్చా పెయిన్ పెయిన్ వస్తుంది ఏమో కదా ఏముండదు సార్ వేసేటప్పుడే ఉంటుంది తర్వాత ఏముండదు కొంచెం కేర్ తీసుకోవాలి అయితే ఇప్పుడు ఎలాగైనా మేకప్ ఆర్టిస్ట్ కి ఐడియా ఉంటుంది కదా అయితే ఇక్కడ ఒక్క రోజు గ్యాప్ ఇవ్వడం అంటే ఆ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ రాకేష్ మాస్టర్ కి ఏమంటున్నానంట ఏం మాస్టర్ ఒక్క రోజు మీకు గ్యాప్ ఇస్తే అయిపోయి కొత్త టాటో కనిపిస్తుంది ఆయన ఒక్క ఆయన బాడీ మీద ఉన్న టాటోస్ కి కవర్ చేయడానికి టూ అవర్స్ అవుతుండే అంట మేకప్ ఆర్టిస్ట్ అవన్నీ దాచడానికి మళ్ళీ ఈయన ఒక్క రోజు గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఒక టూ డేస్ తర్వాత రెండు సార్ అన్నాం కానీ మళ్ళీ కొత్త టాటో వేసుకుని వెళ్తుండే అన్న ఓకే అలాంటి పని మూమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా రాకేష్ మాస్టర్ షూటింగ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ హనుమామ షూటింగ్ వీడియోస్ చూపెట్టారు ఈ రోజు ఇదైంది ఈ రోజు అదైంది అని మా కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ చేసేవారు టాటర్స్ వేసుకుంటూ సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నావు మాతో పాటు అండ్ తన ఆత్మకి శాంతి చేకూరాలని చెప్పి అందరూ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం అండ్ సో మనిషి ఉండగానే ఏదైనా చేస్తే బెటర్ చనిపోయిన తర్వాత బాధపడి నో యూజ్ అండ్ ఇది మనం చూస్తున్నాం లైవ్ ఎగ్జాంపులే ఒక రాకేష్ మాస్టర్ మనం చెప్పొచ్చు సో ఆల్ ది బెస్ట్ టాటూ విష్ణు అండ్ నీకు ఒక మంచి మెమరీ అని చెప్పొచ్చు కదా లైఫ్ లో చాలా ఆల్ ది బెస్ట్ ఇట్లాగే మంచిగా టాటూస్ అందరికి వేస్తూ రాక్ చేయి ఓకే సో ఇది ఇవాళ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ విత్ టాటూ విష్ణు మరో స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి హిట్ టీవీ దిస్ ఇస్ రాజీవ్ సైనింగ్ 